ഈ പരിപാടി നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് മാ ബേബി പള്ളിയാലിൽ കോംപ്ലക്സ് കുളപ്പള്ളി ബസ് സ്റ്റാൻഡിനെ എതിർവശം ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെയും പൊന്നോണ നാളുകൾ സമ്പൂർണമാക്കാൻ കുളപ്പുള്ളിയിൽ മാ ബേബി നിങ്ങൾക്കായി ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു പത്തു വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കായി മനോഹരമായ വസ്ത്രശേഖരം തന്നെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു പിഞ്ചോമനകൾക്കായി ഫുൾ കവർ ഡ്രസ് ബേബി ബ്ലാങ്കറ്റ് നെറ്റ് ബെഡ് തുടങ്ങി വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ അതിവിപുലമായ ശേഖരം തന്നെ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിക്കഴിഞ്ഞു കൂടാതെ ബേബി ഡിറ്റർജൻറ്റ് ക്യാപ് ടവൽ സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗ് തുടങ്ങി മറ്റ് അനേകം കളക്ഷനുകളും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു അമ്മമാർക്കായി നിത്യോപയോഗ വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് പുറമെ വൈവിധ്യമാർന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ഇഷ്ടാനുസരണം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സന്ദർശിക്കുക മാ ബേബി കളക്ഷൻ കുളപ്പുള്ളി വിവിധ തരത്തിലുള്ള കളിപ്പാട്ടങ്ങളും നിത്യോപയോഗ സ്റ്റേഷനറി ഐറ്റംസുകളും ആകർഷകമായ വിലയിൽ ഇവിടെ നിന്നും ലഭ്യമാണ് മാ ബേബി ട്രെൻഡിംഗ് കളക്ഷൻസ് ഓപ്പോസിറ്റ് കുളപ്പുള്ളി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പട്ടമ്പി റോഡ് കുളപ്പുള്ളി ഞങ്ങളുടെ സഹോദര സ്ഥാപനം വാണിയംകുളം പി കെ ദാസ് ഹോസ്പിറ്റലിന് എതിർവശം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം സന്തോഷപൂർവ്വം അറിയിക്കുന്നു അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് നയൻ സെവൻ ഫോർ ഫൈവ് ടു ഡബിൾ സെവൻ ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് ഡബിൾ നയൻ സിക്സ് വൺ ഫോർ വൺ ഫൈവ് ഫോർ വൺ ഫോർ എസ് ടി വി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിലൂടെ എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം വല്ലപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുറുവട്ടൂർ രാമപുരം ശ്രീരാമസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഐതിഹ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ കുറുവട്ടൂർ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഊരാളന്മാരാണ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ഊരാളന്മാരാണ് അതായത് ഉള്ളാമ്പുഴ പട്ടേരി തേനേരി പട്ടേരി അതുപോലെ എന്താ പറയുക അതായിട്ട് തേനേരി പട്ടേരി കൂടിയിട്ടാണ് അവർ മൂന്ന് പേരുടെയാണ് ഈ ക്ഷേത്രം ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ശിവക്ഷേത്രമാണ് ശിവക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് ശ്രീരാമൻ്റെ ക്ഷേത്രമുണ്ട് ശ്രീഷൻ്റെ ക്ഷേത്രമുണ്ട് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ശിവൻ്റെ ഒരു അമ്പലം അവിടെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പ്രതിഷ്ഠ നടക്കുന്നതായ സമയത്ത് താഴെ ഒരു ശിവൻ്റെ ക്ഷേത്രം സ്വയംഭൂവായിട്ട് വരികയും അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടികളായിട്ട് അവിടെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇപ്പോൾ ശ്രീരാമൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തിനേക്കാൾ പ്രധാനം അവിടെയാണെന്ന് പറയുന്ന വരെയാണ് വേറെ നല്ല അപ്പോൾ ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്ഭവം അവിടെ പണ്ട് മുതൽക്ക് ഒരു പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി തിലാനം വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട് ആദ്യം ഇവിടെ വെള്ളിനേരി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മള്ളിയൂരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹമാണ് ഇവിടെ പൂജ കഴിച്ചായിരുന്നത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് തീരെ വയ്യായ വയസ്സായി അദ്ദേഹം പോയി അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഇവിടെ പൂജ കഴിക്കും ഒരു അറുപത് വർഷത്തോളം അച്ഛൻ കഴിച്ചു അതിനുശേഷം അച്ഛൻ്റെ കാലശേഷം പിന്നെ അച്ഛന് വയ്യാതായപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു അങ്ങനെ ഞാനും ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തോളം കഴിച്ചു അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ കമ്മിറ്റിയൊക്കെ വന്ന് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രീരാമൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ അതുപോലെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ പ്രത്യേകമായിട്ട് കമ്മിറ്റികളൊക്കെ ആയി അങ്ങനെ ഇതായിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ശ്രീരാമൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കർക്കിട മാസത്തിൽ പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ഗണപതി ഓമം ഭഗവത്സേവ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മണ്ഡലകാലത്ത് അത്യാവശ്യം പൂജകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീരാമനവമിയാണ് നവമിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ പിന്നെ മഹാഗണപതി ഓമം അതുപോലെയുള്ള മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുഷ്പാഞ്ജലി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്
കുറുവട്ടൂർ ശ്രീരാമക്ഷേത്രം ഞാൻ കാണാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു കുട്ടിക്കാലത്ത് ഈ കുളത്തിൽ കുളിക്കാൻ വന്നപ്പോഴാണ് ആദ്യം പിന്നീട് എൺപത്തി നാലിൽ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു പണി എടുക്കാൻ വന്നപ്പോഴാണ് കണ്ടത് അന്ന് മുതൽ ഈ ക്ഷേത്രം കിടക്കുന്നത് പൊന്ത കെട്ടി കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം നമ്മളൊക്കെ ഈ ക്ഷേത്രം പൊന്ത കെട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഇതായി വിഷമമായിരുന്നു ആ ക്ഷേത്രം പൊന്ത കെട്ടി നേരേക്കിൽ തുടങ്ങി അപ്പോൾ വല്ല ജന്തുക്കളും ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഭഗവാനോട് അത്രയും പ്രാർത്ഥിച്ചും കൊണ്ടാണ് എൺപത്തി നാലിലൊക്കെ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ഷാരസീർ ചോദിച്ചു കുഞ്ഞുലക്ഷ്മി ഷാരസീർ രാജ നിങ്ങളിവിടെ ഇതൊക്കെ കളിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഈ ശ്രീരാമനവമി ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ലയെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ശ്രീരാമനവമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഷാരസീര എന്ന് ചോദിച്ചു നമുക്കന്ന് കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ശ്രീരാമൻ്റെ പക്കം പറന്നാളാണ് ജനിച്ച ദിവസമാണ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്കൊരു പൂജ നടത്തുക എന്ന് ആണ് അന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ശ്രീരാമനവമിയാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ നമ്മുടെ ശ്രീരാമൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവമായി നടക്കുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ വിഷ്കണിയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ കർക്കിട മാസത്തിൽ ഒരു മാസത്തെ സമ്പൂർണ്ണ രാമായണ പാരായണം സമ്പൂർണ്ണ രാമായണം ഒരു ദിവസം ഔഷധ കഞ്ഞി അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ നവരാത്രി കഞ്ഞത്തിലായില്യം നാഗന്മാർ നാഗരാജാക്കന്മാർക്കുള്ള പൂജ അതൊക്കെ നടക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പുനരുദ്ധാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റമ്പലം മുതൽ ശ്രീകോലു വരെ ഒന്ന് റിപ്പയർ നടത്തി അത് കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കട്ട കല്ല് വിരിച്ചു കരിങ്കല്ല് വിരിച്ച് ഈ കമ്മിറ്റി വന്നതിന് ശേഷം നേരെയൊക്കെ ഉണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കല്ല് വിരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഞങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പതിനെട്ടിൽ ഒരു ഇതിൻ്റെ മുന്നിലൊരു നവസ് നടപ്പന്തിൽ കെട്ടാൻ ഈ ഈ കമ്മിറ്റിയെ കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അതിന് ശേഷം പത്തൊമ്പതിൽ നമ്മൾ ഈ കമ്മിറ്റി ഇതിൻ്റെ പുനരുദ്ധാരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കട്ടയും പുറത്ത് വിരിച്ച് നേരേക്ക് അങ്ങനെ ക്ഷേത്രം പുനരുദ്ധാരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നടക്കുകയാണ് ഇവിടെ പ്രധാന പഴുപാടായെന്ന് പറഞ്ഞത് പുഷ്പാഞ്ജലി ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ തന്നെയാണ് പൂ നിത്യപൂജ ആണ് ഉള്ളൂ അയ്യപ്പൻ്റെ അമ്പലമുണ്ട് നാഗരാജാവ് നാഗയക്ഷി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കർക്കിട മാസത്തിലെ ഔഷധ കഞ്ഞി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പത്തിരുന്നൂറ് പേരൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന നല്ലൊരു ഔഷധ കഞ്ഞിയായി കൊണ്ടെടുക്കുന്നതായി സമ്പൂർണ്ണ രാമായണം ഒടു ഒടുക്കത്തെ ഞായറാഴ്ച സമ്പൂർണ്ണ രാമായണവും ഇല്ലെന്നറിയും കൂടി നടത്താൻ നമ്മൾ നോക്കി നോ നടത്താറുണ്ട് നോക്കി വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലാണ്ട് ഓരോരുത്തരും ചോദിക്കും അങ്ങനെ നടത്താൻ പറ്റുമോ ചോദിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഒരു നിശ്ചിത ദിവസം മതി എന്നുള്ള ലെവലിൽ അങ്ങനെ നോക്കി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നടത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഭഗവാൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അന്നൊക്കെ എവിടുന്നേലും കതിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നടത്താനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് അയ്യപ്പൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരുന്നു അപ്പം നമ്മളൊരു ദേവപ്രശ്നമൊക്കെ വെച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഉള്ളിലിരുന്നാൽ പറ്റില്ല ഉള്ളിൽ ഇരിക്കാൻ അയ്യപ്പനെ പുറത്തേക്ക് നീക്കണം എന്നാലാണ് ശ്രീരാമനെ നേരം പോലെ അതാത് സമയത്ത് പൂജകൾ നടക്കുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞങ്ങൾ ദേവപ്രശ്നം വെച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായി അയ്യപ്പനെ പുറത്തേക്ക് നീക്കി നാഗങ്ങളായിരുന്നുവെങ്കിൽ നാഗങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഓവിനോട് ൻ്റെ സൈഡിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ പടിഞ്ഞാട്ട് നീക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതും ദേവപ്രശ്നത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതും നീക്കി പ്രതീക്ഷിച്ചു അതിൻ്റെ അതൊക്കെ ഈ നാട്ടുകാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സഹകരണം കൊണ്ടാണ് ഈ ഇത്രയും വലിയ ഈ പുനരുദ്ധാരണങ്ങൾ മുഴുവൻ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്ഷേത്രേശന്മാരാണ് ഊരാളന്മാരാണ് അവർ ഒരു ടീമാണ് ഒരു മനക്കാരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള വഴിയൊക്കെ അടഞ്ഞായിരുന്നു ആ വഴിയൊക്കെ തന്നു അതിലൊക്കെ തന്നെ അടച്ചെങ്കിലും വഴിയൊക്കെ നമുക്ക് തന്നു ആ വഴി ഉണ്ടാവുകൊണ്ടാണ് ഈ അമ്പലം ഇങ്ങനെ പുനരുദ്ധാരണത്തിലേക്ക് എത്താനും കഴിഞ്ഞത് മനുഷ്യക്കാരന് രണ്ട് ഊരാളന്മാരാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ എപ്പോഴേലൊക്കെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ എല്ലാവരും വിളിച്ചു കൂട്ടി നമ്മൾ കൊണ്ടുനടക്കാൻ ഭഗവാൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് എവിടെ ഏത് ഏത് ചെന്നാലും ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമുക്ക് നടത്താൻ കഴിയും ഈ നാട്ടുകാരൻ തന്നെ ഈ ക്ഷേത്രം എൺപത്തി നാലിന് ശേഷം വളരെ പുരോഗതിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ നാട്ടുകാർ എത്രയും ഇന്ന് കണ്ടാൽ ആ സഹകരണം കൊണ്ട് ഏറ്റവും പുനരുദ്ധാരണത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞു ആ നാട്ടുകാരും അതേമാതിരി തന്നെ ഉയർച്ചയിലേക്ക് എത്തിയത് ഓരോ വ
വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ കൂട്ട് വരും രാമപുരം ശ്രീരാമക്ഷേത്രം ശ്രീരാമക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹി ആണ് ഞാൻ ഈ ക്ഷേത്രത്തിനെക്കുറിച്ച് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും പറയാൻ ഇതിൻ്റെ ഐതിഹ്യങ്ങളൊന്നും പറയാനുള്ള കഴിവൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല കാരണം ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ ആവുന്ന കാലത്ത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പരിസരത്ത് കൂടെ പോലും വരില്ല അത്ര പേടിയായിരുന്നു കാരണം ഇതാകെ പൊന്തും ഇതൊക്കെ പിടിച്ചു കിടന്ന് നമുക്ക് ഇത് കൂടെ നടക്കാൻ വഴിയില്ല വഴിയില്ലാത്തൊരു സ്ഥിതി മാത്രമല്ല ഇവിടെ പാമ്പും എന്തൊക്കെ ജന്തുക്കളാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കാട് പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു അതെന്നിങ്ങനെ ഓരോ കമ്മിറ്റികൾ ചെറിയ ചെറിയ രൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടത്തി ഇന്ന് അമ്പലത്തിനെ ഈ ഒരു രൂപത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ മാത്രം കഴിവുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല ഈ പരിസരത്തുള്ള ക്ഷേത്ര വിശ്വാസികളുടെ പരിശ്രമം കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ നിലയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇതെൻ്റെ ശ്രീകോവിലൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക ആ കേട്ടിഞ്ഞ് പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുകയായിരുന്നു അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് നമുക്ക് വാർത്ത് അത് ഒരു വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ അംഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒക്കെ സാധാരണക്കാരാണ് ഒക്കെ കൂലിപ്പണിക്കാരാണ് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ പരിമിതികളുണ്ട് ആ പരിമിതികൾക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞതും അത് ഈ നാട്ടുകാരുടെ ഒക്കെ സഹകരണം കൊണ്ടാണ് താനും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഐതിഹ്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ അയ്യപ്പൻ്റെ അമ്പലം ഉണ്ട് ശാസ്താവിൻ്റെ അമ്പലം അപ്പുറത്തുണ്ട് ഇവിടെ നാഗങ്ങളുടെ അമ്പലമുണ്ട് നാഗത്തറ അമ്പലം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നാഗത്തറയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നാഗത്തിൻ്റെ ഒരു ഐതിഹ്യം ഒരു ഇവിടെ എന്നെ പറ്റി എനിക്ക് എന്താ പറയാൻ കഴിയാച്ച ഒരു അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ അത് അന്നിപ്പോൾ ഈ നാഗത്തറ ഇവിടെ വയ്ക്കണ സമയത്ത് ഒരു നാഗം ഇതിൽ അങ്ങോട്ട് ഇഴഞ്ഞു വരികയും അത് വന്ന് നോക്കി ആൾ തിരിച്ചു പോവുകയുണ്ടായി പക്ഷെ നമുക്ക് അപ്പോഴത്തെ ആ പരിഭ്രമം കൊണ്ട് അതൊന്ന് ഒരു മൊബൈലിലെങ്കിലും എടുത്തു വെക്കാനുള്ളൊരു ഇതാർക്കും ഉണ്ടായില്ല എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു പരിഭ്രമം ഉണ്ടായത് അത് കണ്ടപ്പോഴേ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കഴിഞ്ഞ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെക്കാനും കൂടി അപ്പോൾ അത് ജനങ്ങളുടെ അന്ന് ഇവിടെ കൂടിയ ജനങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് അത് ഒരു വലിയൊരു അത്ഭുതം അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിലൊരു അത്ഭുതം എന്ന് പറഞ്ഞ പറയാനുള്ളൂ അതല്ലാതെ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പുരാതന കാലത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു നൂറ്റമ്പത് കൊല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു നൂറ്റമ്പത് കൊല്ലം പഴക്കം പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് അറുപത് വയസ്സൊക്കെയായി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചെറിയതായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഈ ക്ഷേത്രം ഉടഞ്ഞ് ഉടഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഐതിഹ്യങ്ങളൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പരിസരവാസികളുടെയൊക്കെ സഹായത്തോടു കൂടെ ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പൂജാതി കർമ്മങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തുന്നു ദിവസം പൂജ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ കർക്കിട മാസം ഒരു മാസം അതിൻ്റെ കർക്കിട മാസം ആചരണം രാമായണ പാരായണം ചുറ്റുവിളക്ക് അതുപോലെയുള്ള പൂജാതി കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നടന്നു പോകണു പിന്നെ ഇപ്പോൾ ശ്രീ ശ്രീരാമനവമി ഇതാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ ആഘോഷം ഈ ആഘോഷമൊക്കെ നടന്നു പോകണു പിന്നെ ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്ര ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികളൊക്കെ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ ഓരോരുത്തരൊക്കെ പറയും അവർക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കിപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ പറയാനറിയുള്ളൂ പിന്നെ ഐതിഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നു എന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി ഭാരവാഹികളുണ്ട് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളുണ്ട് അവരൊക്കെ പറയും
ഇവിടെ വളരെ ശോഷ്യ അതായത് കളഞ്ഞു നിന്നൊരു ഭയങ്കര ഒരു അമ്പലമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ ഈ കമ്മിറ്റി ഏറ്റെടുത്തു അവരെ വേർപ്പും അവരെ അധ്വാനവും ഭഗവാൻ്റെ കടാക്ഷവും എല്ലാം കൂടിയും കൂടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്കിത് ഈ നിലയ്ക്ക് എത്തിച്ചത് ഞങ്ങൾ ഈ വയസ്സിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ കുറേ ഞങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിന് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇറങ്ങിയാൽ ഇത് നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനെ ഞങ്ങൾ സീറോ എന്ന് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഞങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായി നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ഒരു നല്ലൊരു ആത്മവിശ്വാസം തരുന്ന അമ്പലമാണ് ഭഗവാൻ്റെ കടാക്ഷങ്ങൾ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് അത് ഞങ്ങളെ കാണിച്ചു തരും ചെയ്തിരിക്കണോ നേരിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കണോ നാഗങ്ങളായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഗണപതി ഹോമമായിട്ടും അങ്ങനെ പലതും ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആരും കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രീരാം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൃപ്പയാർ കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇതാണ് രണ്ടാമതൊരു അമ്പലം ശ്രീരാമൻ്റെ ഇത് എന്ന് നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടു കൂടി പറയാം കാരണം ഞങ്ങളുടെ അനുഭവം ഞങ്ങളുടെ വയസ്സിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരായ വയസ്സിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇതിലിവിടെ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതുമാതിരി ഭക്തജനങ്ങളുടെ നല്ലൊരു അകമഴിഞ്ഞ സഹായവും പരിപാടി നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് മാ ബേബി പള്ളിയാലി കോംപ്ലക്സ് കുളപ്പള്ളി ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ എതിർവശം ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെയും പൊന്നോണ നാളുകൾ സമ്പൂർണമാക്കാൻ കുളപ്പുള്ളിയിൽ മാ ബേബി നിങ്ങൾക്കായി ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു പത്തു വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കായി മനോഹരമായ വസ്ത്രശേഖരം തന്നെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു പിഞ്ചോമനകൾക്കായി ഫുൾ കവർ ഡ്രസ് ബേബി ബ്ലാങ്കറ്റ് നെറ്റ് ബെഡ് തുടങ്ങി വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ അതിവിപുലമായ ശേഖരം തന്നെ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിക്കഴിഞ്ഞു കൂടാതെ ബേബി ഡിറ്റർജൻറ്റ് ക്യാപ് ടവാൾ സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗ് തുടങ്ങി മറ്റ് അനേകം കളക്ഷനുകളും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു അമ്മമാർക്കായി നിത്യോപയോഗ വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് പുറമെ വൈവിധ്യമാർന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ഇഷ്ടാനുസരണം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സന്ദർശിക്കുക മാ ബേബി കളക്ഷൻ കുളപ്പുള്ളി വിവിധ തരത്തിലുള്ള കളിപ്പാട്ടങ്ങളും നിത്യോപയോഗ സ്റ്റേഷനറി ഐറ്റംസുകളും ആകർഷകമായ വിലയിൽ ഇവിടെ നിന്നും ലഭ്യമാണ് മാ ബേബി ട്രെൻഡിങ് കളക്ഷൻസ് ഓപ്പോസിറ്റ് കുളപ്പള്ളി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പട്ടമ്പി റോഡ് കുളപ്പള്ളി ഞങ്ങളുടെ സഹോദര സ്ഥാപനം വാണിയംകുളം പി കെ ദാസ് ഹോസ്പിറ്റലിന് എതിർവശം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം സന്തോഷപൂർവ്വം അറിയിക്കുന്നു അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് നയൻ സെവൻ ഫോർ ഫൈവ് ടു ഡബിൾ സെവൻ ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് ഡബിൾ നയൻ സിക്സ് വൺ ഫോർ വൺ ഫൈവ് ഫോർ വൺ ഫോർ